নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে অর্থাৎ বন্ধুরা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা জিআই থেকে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোয়েশ্চেন এবং তাদের অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো বারবার বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং বন্ধুরা যে কোয়েশ্চেনগুলো সমস্ত চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোয়েশ্চেনগুলি শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ বন্ধুরা শর্টকাট মেথডে সহজ ট্রিক্সের মাধ্যমে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে এবং বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি পার্ট ফাইভ নামে পরিচিত যেখানে আমরা পার্ট ফোরে পার্ট থ্রি পার্ট টু এবং পার্ট ওয়ানে আমরা এই ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি করে কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি তাহলে বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটি এবং বন্ধুরা যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট জব এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার জন্য একটি হেল্পফুল ভিডিও হতে পারে তাহলে বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কোয়েশ্চেনটি দেখো কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে লুপ্ত সংখ্যাটি কত হবে অর্থাৎ লুপ্ত সংখ্যা বলতে দেখো তিন দশ চোদ্দ তিরিশ পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে একইভাবে সাত বারো নয় চুয়াল্লিশ চোদ্দ ছয় এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানের পদটি কত হবে অর্থাৎ বন্ধুরা এই লুপ্ত সংখ্যাটি কত হবে সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ঠিক আছে এখন বন্ধুরা আমাদের প্রথম ফিগারটিতে লক্ষ্য করো যে তিন পাঁচ এবং সাত থেকে তিরিশ কিভাবে আসছে একইভাবে ওই তিরিশের সাথে চোদ্দ দশ এবং ছয় কিভাবে রিলেটেড দেখো আমরা যদি এইভাবে ট্রাই করি এবং বন্ধুরা ভিডিও শুরুতে অবশ্যই তোমাদের রিকমেন্ড করবো যে তোমরা নিজেরা একবার করে ট্রাই করো ভিডিওটি ফজ করে প্রতিটি কোয়েশ্চেনের জন্য যাতে করে নিজেরা একবার করে সলভ করে নিতে পারো তারপর আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও আর তারপর যদি সলভ করতে না পারো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা আপনার প্রবলেমটি ইজিলি সলভ হয়ে যাবে এখন দেখো তাহলে কিভাবে সলভ করব প্রথমে দেখো তিন পাঁচ এবং সাত যদি আমরা ডাইরেক্টলি এই তিনটা সংখ্যাকে গুণ করি তাহলে কি পাচ্ছি তিন পাঁচে পনেরো পনেরো ইন্টু সাত দেখো পনেরো ইন্টু সাত মানে হচ্ছে একশো পাঁচ ঠিক আছে কিন্তু একশো পাঁচ থেকে আমরা তিরিশ পাচ্ছি কি পাচ্ছি না তাহলে আমরা কি করব জাস্ট যোগ করে দেবো অর্থাৎ বন্ধুরা তিন সাত এবং পাঁচকে যদি যোগ করি কত পাচ্ছি তিন আর পাঁচে আট আটার সাথে পনেরো পাচ্ছি ঠিক আছে অর্থাৎ তিন পাঁচ এবং সাতকে যোগ করে আমরা যে টোটাল মানটা পেলাম সেটা হচ্ছে পনেরো এখন দেখো তিরিশের সাথে পনেরো কিভাবে রিলেটেড জাস্ট দেখো পনেরো গণিত দুই করলে আমরা দেখো ইজিলি তিরিশ পাচ্ছি ওকে এরপর আমাদের আরও যে তিনটে সংখ্যা রয়েছে সেইগুলো লক্ষ্য করো চোদ্দ দশ ছয় দেখো চোদ্দ আর দশে কত হয় চব্বিশ চব্বিশ আর ছয় দেখো ইজিলি তিরিশ পাচ্ছি তার মানে বন্ধুরা আমরা কিভাবে সংখ্যাটা পেলাম এইখানে যে সংখ্যাটা জাস্ট এই তিনটে সংখ্যার যোগফল ঠিক আছে অর্থাৎ চোদ্দ দশ এবং ছয়ের যোগফল কিন্তু লক্ষ্য করো এখানে আমাদের জাস্ট চেক করে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ তিন পাঁচ এবং সাতের জন্য দেখো সেক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট যোগ করার পর সেটিকে দুই দ্বারা গুণ করতে হচ্ছে সেম ট্রিক্স ফলো করবো আমরা দ্বিতীয় ফিগারটির জন্য অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে চোদ্দ বারো এবং এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে যে সংখ্যাটা হবে তাদের যোগফল অবশ্যই চুয়াল্লিশ হবে ঠিক আছে অর্থাৎ চোদ্দ আর বারো হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশের সাথে ধরা যাক এক্স যোগ করলে চুয়াল্লিশ হয় তার মানে বন্ধুরা এক্স এর মানটা কত পাচ্ছি চুয়াল্লিশ মাইনাস ছাব্বিশ ঠিক আছে অর্থাৎ সংখ্যাটা আমরা পাচ্ছি দেখো আঠারো ওকে এরপর আমাদের মিলিয়ে নাও যে একইভাবে এখানে যদি আঠারো হয় সংখ্যাগুলো যোগফল আমরা পাচ্ছি চুয়াল্লিশ এখন লক্ষ্য করো অর্থাৎ ত্রিভুজে কন্যারা আছে ছয় সাত এবং নয় এদের যোগফল কত ছয়ের সাথে তেরো তেরো আর নয় বাইশ ঠিক আছে দেখো বাইশের সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি তাহলে ইজিলি চুয়াল্লিশ পাচ্ছি ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা তাহলে এখানে আমরা সংখ্যাটা কত পাবো অবশ্যই এই সংখ্যাটা চোদ্দ এবং বারো এদের যোগফল চুয়াল্লিশ হতে হবে অর্থাৎ বন্ধুরা সংখ্যাটা আসছে আঠারো তাহলে বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার অবশ্যই অপশান বি হবে ঠিক আছে এখানে বন্ধুরা তোমাদের বলে রাখি যে এখানে কনফিউশনের যাতে না পড়তে হয় অর্থাৎ দ্বিধাবোধ যাতে না হয় তার জন্য আমাদের যে অন্য সংখ্যাগুলো দিয়েছে অর্থাৎ তিন পাঁচ এবং সাত এগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজে লাগছে না জাস্ট এগুলো যোগ করে দুই দ্বারা গুণ করলেই মাঝের সংখ্যাটা পাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এখানে মেনলি যে কাজে লাগছে সেটা হচ্ছে এই সংখ্যা তিনটে অর্থাৎ বাহুর উপর যে সংখ্যাগুলো রয়েছে বা ত্রিভুজে ভুজের উপর ঠিক আছে অর্থাৎ চোদ্দ বারে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি ছাব্বিশ ছাব্বিশের সাথে আঠারো যোগ করলে আমরা সংখ্যাটা পাচ্ছি চুয়াল্লিশ ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি ওকে আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এবং ট্রিক্সটি ভালো লাগলে অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবে যাতে করে বন্ধুরা আমাদের
अधिवर्ष हम बंधुरा अवश्य मन रखे जेनारेलि जो बचर तीन सौ पंषट दिन थे कि अधिवर्ष लिप इयर हम से क्षेत्र है तीन सौ छसठ दिन जेनारेलि जो बचर फेब्रुआर मास आठाश दिन थे ठीक है क्योंकि अधिवर्ष लिप इयर हम से मास दिन ओके अर्थात बंधुरा फेब्रुआर मास टी से क्षेत्र में आठाश दिन परिवर्तन ऊनत्रिश दिन थे और टोटाल बचर जो मोट दिन तीन सौ पंषट्टर पर तीन सौ छसठ दिन थे ठीक है एरपर देखो तीन क्योंकुलेट करब सब प्रथम एक अधिवर्ष लिप इयर को शुक्रवार तीन दिन पर है पंद्रह फेब्रुआर ओके देखो तीन दिन पर है पंद्रह फेब्रुआर तम ओई दिन कि है अर्थात शुक्रवार तीन दिन पर ठीक है तब अवश्य पंद्रह तीन वियोग करब तमें बारो तारीख हे ओके अर्थात कि बल्लम आक बार लक्ष्य करो एखे बोले जो लिप इयर शुक्रवार तीन दिन पर है पंद्रह फेब्रुआर तेल शुक्रवार अवश्य पंद्रह थे तीन वियोग देव जेहतु तीन दिन पर बोले बैके गले तीन दिन वियोग दी अर्थात से ही दिन पाची बारोई फेब्रुआर ओके एरपर बोले परवर्ती मास दस तारीख की बार है तो हमें देखो आप पेल बारोई फेब्रुआर हे शुक्रवार ओके एरपर देखो बारोई फेब्रुआर थे दस तारीख पर्त काउंट करब देखो जेहतु फेब्रुआर मास हम ऊन दिन तेल फेब्रुआर मास मोट कतगुलो दिन पाची ऊनत माइनस बारो मान हम सतर दिन पाची और पर मासे बोलते अर्थात मार्च मासे पासी देखो दस दिन तो मोट कतगुलो दिन पाची सताश दिन पाची ठीक है जस्ट एके सत द्वारा भाग करब जेहतु सत दिन हो एक सप्ताह अर्थात आज के दिन जे बार है परवर्ती सत दिन पर ही से बार रिपिट कर सत दिए भाग कर ले कत पाची अर्थात सताश के सत द्वारा भाग कर ले देखो हमारे भाग शेष कत पाची से अड नम्बर है तम मैंने तीन सात एकुश ठीक है अर्थात छय भाग शेष थे तो हमें क्या भाग है अवश्य हमें शुक्रवार साथ छय दिन जो करब तमें बंधुरा शुक्रवार पर कौन बारे फिर आब देखो छय दिन जो कर मैं हम शुक्रवार हे शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति ठीक है अथवा बंधुरा शर्टकाट मेथड फलो करार्ज अर्थात शुक्रवार पर हमें जो छय जो कर बृहस्पतिवार पहुँचाते ना चाहिए जस्ट से देखो जेहतु छय दिन बोले और एक दिन नीले सप्ताह पूरण होत अर्थात सात दिन जो कर लेना शुक्रवार पहुँचाते ठीक है शुक्रवार पर सात दिन जो कर लेना शुक्रवार पहुँचाई तो छय जो कर ले निश्चय तरह आगे दिन पहुँचा तरह मैं बंधुरा बृहस्पतिवार पहुँचा ओके अर्थात सठिक अन्सार को तरह मैंने अपशन डी हमारे जो कारेक्ट अन्सार बंधुरा क्यों बार कर लगे बार लक्ष्य करो एखे शुक्रवार तीन दिन पर है पंद्रह फेब्रुआर तम मैं शुक्रवार अवश्य बारो फेब्रुआर छो अर्थात पंद्रह तारीख तक तीन दिन वियोग दिल ठीक है तो हमें परवर्ती मास दस तारीख की बार है अर्थात फेब्रुआर मासे तो मोट कतगुलो दिन पाची जेहतु लिप इयर बोले तरह फेब्रुआर मास उन दिन है तो मैं ऊन माइनस बारो अर्थात बारो तारीखे पर हमें सतर दिन पाची और परवर्ती मास मार्च मासे जो दस दिन पाची मैं मोट सताश दिन पाची ठीक है एके सत द्वारा भाग कर अड नम्बर पेलम छय अर्थात भाग शेषा पेल छय से ही छय संख्या जो कर लुक्रवार अर्थात बृहस्पतिवार परवर्ती मास दस तारीख ओके तो सठिक अन्सार को पेलम अवश्य अपशन डी हमारे जो कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट और गुरुतपूर्ण तृत्य कोश्चने फिर आब खूब गुरुतपूर्ण एक कोश्चन एखे कोश्चन देखो बोले एक घड़ी जो साढ़े चार्ट बजे तक मिनिटर काटाटी उत्तर दिक निर्देश कर ठीक है घंटार काटाटी तक को दिक निर्देश करी उत्तर दक्षिण नियम फलो करी अर्थात ये दिखा जो उत्तर व नर्थ दिक फलो करी तो पूर्व दिक्ट है डान दिखे ठीक है अर्थात य दिक्ट इस्ट व पूर्व दिक अर्थात नीचे दिक्ट साउथ व दक्षिण दिक और पश्चिम दिक्ट है तरह बाम दिखे ठीक है एन देखो बंधुरा घड़ी जो साढ़े चार्टे बजे तरह कि ये जो बारो घर है एखे जो छय घर है एखे तीन और एखे नय ठीक है अर्थात आप घड़ी क्या भाव टी देखो एखे नय बारो तीन और छय संख्यागुल्लो को डिनोट कर लम ओके अर्थात बंद तीन चार पाँच छय ठीक है तो हमें देखो ये हे चार घर ओके ये घर हे पाँचर घर तेल साढ़े चारटे मान हम एखे घंटा काटाटा ठीक माझामाझी जैगे थको ठीक है और मिनिटे काटाटा सजा अर्थात छय घर थको तो देखो घंटार काटाटा जो एखे चार घर ए पाँचे घर माझामाझी थे एरपर बोले दीचे जो मिनिटे काटाटा उत्तर दिक निर्देश कर देखो नीचे दिक्ट जो उत्तर दिक तम उत्तर दिक्ट के जस्ट नीचे दिखे एकशो आशी डिग्री जो घूरिए नहीं अर्थात बंदा दिक्ट जो उत्तर दिक है ठीक है तक एक्चुअलि दिक्ट पूर्व दिक हे दिक्ट हे दक्षिण दिक और दिक्ट हे पश्चिम दिक क्यों बंधुरा लक्ष्य कर एखे इम्पोर्टेंट जो विषय अवश्य बोझार चेषा करो जो घड़ीटा जो आप देखी ठीक है घड़ी जो देखी तक ये देखी क्योंकि आप घड़ी के सामना सामने देखी अर्थात घड़ी एक्चुअलि सपे के उल्टो दिखे आ ठीक है अर्थात आप दिक्कत के डान हाथ बाम हाथ मन कर घड़ी सपे के ठीक तरह उल्टोटा है ओके तर मैंने दिक्ट जो पूर्व दिक तक घड़ी सपे के दिक्ट है पूर्व दिक ठीक है और ये दिक्ट है पश्चिम दिक बोझा गया बंधुरा अर्थात आप दिक्ट जो उत्तर दिक्कत अवश्य ये दिक्ट पूर्व दिक्कत 
কেন বলতো ঘড়িটা ঠিক আমাদের দিকে মুখোমুখি দাঁড়ানো আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যে দিকে দাঁড়িয়ে আছি যে দিকে মুখ করে ঘড়িটা কিন্তু উল্টো দিক থেকে আমরা দেখছি তবেই আমরা ঘড়িটা দেখতে পাবো না হলে কিন্তু ঘড়িটাকে আমরা দেখতে পাবো না অর্থাৎ আমরা যে দিকে মুখ করে থাকবো সেই দিকে যদি ঘড়িটা থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে উল্টো দিক হবে ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা কি বলতে চালাম যে এক্ষেত্রে ঘড়ি কাটার জন্য নিচের দিকটা উত্তর দিক হলে অবশ্যই এই দিকটা তখন পূর্ব দিক হবে ঠিক আছে এবং এই দিকটা পশ্চিম দিক হবে এই দিকটা হবে দক্ষিণ দিক ঠিক আছে ঘন্টা কাটাটা এই বরাবর আছে তার মানে এই দিকটা কোন দিক হবে পূর্ব দিক এবং উত্তর দিকে সম্মিলিত দিক ঠিক আছে অর্থাৎ উত্তর পূর্ব দিক তার মানে বন্ধুরা সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে অবশ্যই অপশনে আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার কিভাবে বললাম বন্ধুরা আরেকবার বোঝার চেষ্টা করো অনেকে এক্ষেত্রে গুলিয়ে ফেলে যে তাহলে তো স্যার এই দিকটা আসছে উত্তর পশ্চিম দিক ঠিক আছে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিক মনে হয় কেননা আমাদের ম্যাপের সুবিধা অনুযায়ী এই দিকটা যদি উত্তর দিক হয় এই দিকটা দক্ষিণ দিক হয় এবং এই দিকটা ইস্ট হয় এবং উল্টো দিকটা হয় ওয়েস্ট তাহলে এটাকে যদি আমরা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিই তাহলে নিচের দিকটা তখন হয়ে যাবে নর্থ এবং উপর দিকটা হবে সাউথ একইভাবে এই দিকটা হবে ইস্ট এবং এই দিকটা হবে ওয়েস্ট অর্থাৎ ডান দিকটা হবে ওয়েস্ট ঠিক আছে কিন্তু বন্ধুরা লক্ষ্য করা ঘড়ির ক্ষেত্রে সেটা উল্টোটা হবে আমরা আয়নার প্রতিবিম্বের মতো অর্থাৎ পার্শ্বীয় পরিবর্তন ঘড়ির ক্ষেত্রে কেননা ঘড়িটা যেহেতু আমাদের সামনা সামনে মুখোমুখি দাঁড় করানো আছে ঠিক আছে যদি আমরা যে দিকে মুখ করে থাকবো সেই দিকে যদি ঘড়িটা থাকে অর্থাৎ আমরা যদি উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে ঘড়িটাকে উত্তর দিক বরাবর রাখতে হবে কিন্তু সেটা নয় ঘড়িটা তার দক্ষিণ দিকে থাকে ওকে সেক্ষেত্রে বন্ধুরা জাস্ট ইস্ট এবং ওয়েস্টের অদল বদল হবে অর্থাৎ এই দিকটা ঘড়ি কাটার জন্য তখন পূর্ব দিক হয়ে যাবে এবং নিচের দিকটা তখন যেহেতু উত্তর দিক বলেই দিয়েছে অর্থাৎ মিনিটে কাটাটা যদি উত্তর দিক নির্দেশ করে তার মানে বন্ধুরা এই দিক বরাবর সাড়ে চারটে যখন বাজছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে যদি মিনিটে কাটাটা যদি উত্তর দিক নির্দেশ করে অবশ্যই ঘন্টা কাটাটা তখন এই দিকে থাকে মানে পূর্ব এবং উত্তর দিকের মাঝামাঝি অংশ থাকবে ওকে অর্থাৎ উত্তর পূর্ব দিক করে থাকবে তার মানে বন্ধুরা অপশনে আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি বুঝতে পেরেছো এবং এইভাবে তোমাদের কনফিউশনের যাতে না পড়তে হয় তার জন্য অবশ্যই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে যে ঘড়িটা আমাদের দিকে মুখ করে থাকার জন্য সেখানে পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিক অদল বদল হবে যেহেতু আমরা তার দিকে মুখ করে আছি এবং ঘড়িটা আমাদের দিকে মুখ করে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যে দিকে মুখ করে থাকছি ঘড়িটাও সেই দিকে থাকছে না তার উল্টো দিকে থাকছে ওকে নেক্সট আরো গুরুত্বপূর্ণ চার নাম্বার কোশ্চেনে ফিরে যাবো দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন এখানে ব্লাড রিলেশন থেকে অর্থাৎ বন্ধুরা ব্লাড রিলেশন রিজনিং কোশ্চেন থেকে কোশ্চেনটি এসেছে বলেছে যে এ বি সি ডি এর মধ্যে এ ও বি ভাই যেহেতু এ এবং বি ভাই এবং যেহেতু ভাই অর্থে পুরুষ লিঙ্গ ঠিক আছে অর্থাৎ মেল তাকে আমরা প্লাস চিহ্ন দ্বারা ডিনোট করে রাখলাম এবং একইভাবে ফিমেলকে আমরা মাইনাস চিহ্ন দ্বারা ডিনোট করব এবং যেহেতু ভাই বলেছে তার মানে তারা এক শাড়িতে রাখলাম যদি বলতো এ বিয়ের পিতা বা পুত্র তাহলে পুত্র কন্যা বললে আমরা নিচের দিকে রাখতাম এবং একইভাবে পিতা বা ঠাকুরদা বললে আমরা উপর দিকে রাখতাম ঠিক আছে এরপর বলেছে সি ও ডি বোন ওকে অর্থাৎ সি এবং ডি এরা যেহেতু বোন তাহলে এদেরকে আমরা এক লাইনে রাখবো কিন্তু বন্ধুরা এদেরকে আমরা মাইনাস সাইন দিয়ে রাখলাম যেহেতু ফিমেল অর্থে ওকে এরপর বলেছে এ এর ছেলে ডি এর ভাই এখানে বোঝার চেষ্টা করো অর্থাৎ সি এবং ডি এরা পরস্পর বোন ঠিক আছে এদেরকে আমরা এক লাইনে রাখলাম তার জন্য কিন্তু বন্ধুরা এরপর বলেছে এ এর ছেলে ডি এর ভাই অর্থাৎ যেহেতু ডি এর ভাই বলেছে তার মানে সে সি এরও ভাই হবে যেহেতু এখানে সি এবং ডি পরস্পর বোন ওকে তার মানে এ এর যে ছেলে এ এর ছেলেকে আমরা নিচের দিকে রাখলাম ওকে এবং সে যেহেতু সি এর ভাই তার মানে এরপর বোঝার চেষ্টা করো সি এর সঙ্গে বি এর সম্পর্ক কি অর্থাৎ সি এর সাথে বিয়ের সম্পর্ক অবশ্যই কাকা এবং ভাইজি এই সম্পর্ক হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে অবশ্যই অপশন সি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে কিভাবে বললাম যেহেতু এ ও বি ভাই অর্থাৎ এ এবং বি কে এক ক্যাটাগরিতে রাখলাম অর্থাৎ এক লাইনে রাখলাম এবং সি এবং ডি বোন ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে ফিমেল অর্থে আমরা নেগেটিভ সাইন ইউজ করলাম এবং মেল অর্থে এখানে পজিটিভ সাইন ইউজ করলাম এরপর বলেছে এ এর ছেলে ডি এর ভাই অর্থাৎ এ এর ছেলে ধরা যাক এক্স ঠিক আছে এক্স যেহেতু ডি এর ভাই তার মানে সে সি এরও ভাই হবে যেহেতু সি এবং ডি পরস্পর বোন অর্থাৎ তাহলে এক্স এর সাথে সি এবং এক্স এটা দেখো এক ক্যাটাগরিতে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে দেখো বি এবং সি এর সাথে সম্পর্ক কি অবশ্যই কাকা এবং ভাই জি ঠিক আছে অর্থাৎ অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের ভিডিওর জন্য বন্ধুরা আমাদের ফাইনাল কোশ্চেন অর্থাৎ কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ লক্ষ্য করো এখানে বলেছে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে সঠিক লুপ্ত পদটি কত হবে খুবই গুরুত্বপ
এখানে যদি আমরা আর এবং এ কে হাটাই অর্থাৎ আর এবং এ কে যদি বাদ দিয়ে দিই তার মানে বন্ধুরা দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর দুটোকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে দেখো বি ই ডি অর্থাৎ বি ই ডি মানে হচ্ছে বেড পড়ে থাকছে ঠিক আছে সেম ট্রিক্স ফলো করব তাহলে হুইটের জন্য অর্থাৎ ডব্লু এইচ ই এ টি একে যদি আমরা লক্ষ্য করি অর্থাৎ ডব্লু এইচ ই এ টি ঠিক আছে তাহলে দেখো দ্বিতীয় অক্ষর বলতে এইচ এবং চতুর্থ অক্ষর বলতে এ এই দুটোকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে কি পাচ্ছি দেখো ডব্লু ই টি তাহলে সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে ওয়েট হবে ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা অপশনে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অর্থাৎ কীভাবে বার করলাম অবশ্যই বন্ধুরা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করো যে ব্রেড মানে রুটি ব্রেড মানে বিছানা এই ক্ষেত্রে রুটির সাথে বিছানা কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে কোনো সম্পর্ক আমরা খুঁজেও পাচ্ছি না তাহলে আমরা এইভাবে আর ভাববো না আমরা সিম্পল নিয়মে ভাববো অর্থাৎ বন্ধুরা ব্রেড শব্দটার যে অক্ষরগুলো আছে সেখানে যদি আমরা দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর দুটোকে বাদ দিই তাহলে আমাদের পড়ে থাকছে বি ই ডি ঠিক আছে অর্থাৎ বি ই ডি তখন পড়ে থাকছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বেড ওকে সেম ট্রিক্স ফলো করে হুইটের জন্য আমরা যদি দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর বাদ দিই অর্থাৎ ডব্লু এইচ ই এ টি এখানে দ্বিতীয় অক্ষর বলতে এইচ এ হচ্ছে চতুর্থ অক্ষর অর্থাৎ অক্ষরগুলোকে যদি আমরা নাম্বারই করি এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে দেখো দ্বিতীয় অক্ষর হচ্ছে এইচ চতুর্থ অক্ষর হচ্ছে এ তাহলে এই দুটোকে বাদ দিলে কি পাচ্ছি আমরা ডব্লু ই টি অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম অর্থাৎ অযুগ্ম স্থানের অক্ষরগুলো শুধুমাত্র থাকছে অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার হবে ওয়েট বোঝা গেছে বন্ধুরা অর্থাৎ বন্ধুরা কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা পেলাম অবশ্যই অপশনে আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার ফাইনালি বন্ধুরা প্রতিটি ভিডিওর মতো তোমাদের এই ভিডিওতে একটি টাস্ক দেওয়া রইল যে টাস্কটি সলিউশন তোমরা অলরেডি পেয়ে যাবে পার্ট ফোরে এবং যদি তোমরা পার্ট ফোর না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও শেষে এন স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিওটি ফলো করে পার্ট ফোরও দেখে নিতে পারো এবং বন্ধুরা অবশ্যই সঠিক অ্যান্সারটি আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবে না সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মোটিভেশন হিসাবে কাজ করে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার প্রিয়জনদের ও বন্ধু বান্ধবদের হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টেলিগ্রাম সব কিছুতে শেয়ার করে দিতে ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আপনার মতে আপনার বন্ধুরা এই স্ট্রাগল করবে অর্থাৎ যারা এই ধরনের চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে সেই সময় যাতে করে একটু হলেও সাহায্য পায় এবং বন্ধুরা যদি আপনি আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে রাখতে ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাতে আপনারা পেতে পারেন তার জন্য অবশ্যই পাশে আসা নোটিফিকেশন বেল বাটনটিকে ক্লিক করে অন করে রাখতে ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাতে আপনারা নোটিফিকেশন পেতে পারেন দেখা হবে বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলের ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে অর্থাৎ বন্ধুরা ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে স্পিডি সঠিক চ্যানেলের রিজনিং ম্যাথামেটিক্স এবং জেনারেল নলেজের গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করা হয় যে কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন অর্থাৎ বন্ধুরা এক্সামে পড়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালি স্পিডি সঠিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে দেখার জন্য আজকের মতো বন্ধুরা টাটা বাই বা